Hi, welcome everyone. This is Mohammed Inzimam from Sai Mehta Asset Coaching Center, Koti, Hyderabad. This video lectures, this course is totally for fourth semester academic point of view, guys, so that you can write your examination very well and definitely you can pass the examination very easily. Just to go through all the video lectures, guys, provided by Sai Mehta Asset Coaching Center, and easily you can crack your semester examinations. Okay, I wish you all the best, guys, for your fourth semester examination. This is Mohammed Inzimam. Let's watch the video now. Let's start the topic now in which we are going to solve about uh, hydraulic turbine problems guys. First of all I would like to tell you one thing those who are uh, seeing this video from the mechanical branch students guys. Mechanical branch students ki separate gun in theory in Japan because the theory I have been already been covered guys in the fourth sem civil branch. Meru playlist kelte fourth sem civil and me convert to nevantad. Then lo hydraulic important question one uh, lecture one lecture two lecture three lecture four and unnay. In that guys I have already covered the theory part that is what is a turbine, what is a hydroelectric power plant, uh, pumps, uh, types of pumps, important difference in between impulse turbine, reaction turbine. If you haven't watched those videos guys, I will provide the link in the description, go through all those video lecture which is definitely going to be beneficial for the 4th sem mechanical students also. Semester examination of mechanical students, ki, civil students, ki, theory part is common, questions are question, similar questions. Se hai. So make sure guys you can write the same answer which I have already given in the playlist of 4th sem civil. 4th sem DC and uh, uh, a playlist ke le, meru, uh, videos lectures pra watches coach. Now this, uh, these are the video lectures guys in which we are going to solve the problems over the uh, hydraulic turbines. Let's start the topic guys. Okay. Before starting direct, before directly going to the problem guys, first of all let's learn about the velocity triangle. All the velocity triangle gurinji steam turbines so in Japan no? but one more time let's start here. Okay. Steam turbine of the first and foremost important turbine that is Pelton wheel turbine guys. Already appeared in the previous semester examination question. Pelton wheel ki sammanhi chana maana main jayali velocity diagram anade nerch kwaal. Observe, directly I am going to draw the diagram guys. Actually you are going to have what uh, double hemispherical blade inside the Pelton wheel turbine guys. Observe here, how the water is going to be flow tangential. It is which flow guys? Pelton wheel is a which flow turbine? It is a tangential flow turbine. Observe how the water is going to come directly in this manner. That means V1 will be equal to water VW1. V1 will be equal to water VW1. And VR1 will be equal to water V minus U. V minus U raya V1 minus U koda manam rasko chu. Because we know whenever the two bodies are in same direction. One body is there, this example already kuda chepe one One body is there which is moving with 10 meter per second. Another body, body is there which is going to move with 2 meter per second. When both the bodies are traveling in the same direction. Then what is the relative velocity guys? Relative velocity under 10 minus 2. That is going to be 8 meter per second. Okay. Collision concept, basic collision concept in physics guys. When one body is there with the velocity of V, another body is there with the velocity of U, both are in same direction and V is greater than U. Up to relative velocity and in this call, difference is called. Other thing, V1, blade is moving in which direction, guys? U direction. What is the jet velocity? V1. What is the blade velocity? U. Relative velocity, M Japan, relative velocity, V minus U. So the water is going to be water striking and coming out. Uh, the relative velocity, this is going to be the relative velocity to VR2, guys. Flow velocity one axial direction known as VF2 and uh, V2 will be there in the horizontal direction in this direction guys uh, similar to that of uh, blade mo motion blade motion in direction known as V2 could have the same direction known as observe the diagram what I am drawing now here guys observe V2 V2 angle name and alante beta and alay exit angle of jet is called as what guys uh, beta V2 ki horizontal component name and sir V2 horizontal component is going to become what uh, VW2 VW2. If V ki VR ki majjalo na component ni eppadu manam eman ale? U anal. Chodan? V and VR. V VR ki majjalo na component ni eman ale japane? U. This is basically what guys? U2. Tell the turbine is the velocity diagram is what guys? Pelton wheel turbine. Okay. Pelton wheel. Let us observe now. So this is the diagram. Two, three times draw the diagram guys. Definitely you are going to get is uh, get this one very easily. Okay. What is the basic formula for the force now? Force and TNT mass into acceleration. Mass acceleration and TNT change in velocity with respect to what? Time. Change in velocity with respect to time. E M by T and TNT mass flow rate. M by T and TNT mass flow rate. Mass flow rate ki formula rasta jodani. Mass flow rate is equal to rho A V. Continuity equation and jab kundar kada. Rho 1 A 1 V 1 is equal to rho 2 A 2 V 2. Similarly this one guys. Rho A V and rho Q kuda manam rasta coach. 
or you can write what is w q divided by what is g where w is called as what specific weight a w ni emanale specific weight anal enduku sir because observe here guys i am multiplying g and dividing with what is g ee row g ante enti specific weight multiplying and dividing with g idi kuda chaala mandi ki telivu chaala mandi ikkada kuda confuse avutaru sir mass flow rate ante ok sari textbook lo manaku row g rastaru ok sari w rastaru yes both are correct guys row g anna w anna both are what same చూసుకోండి ఒకసారి స్టెప్ బై స్టెప్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ సింగల్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీ సింగల్ స్టెప్ గైజ్ ఇయర్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఫోకస్ చేయండి డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ లాస్ట్లో ఫార్ములా వస్తుంది ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుందాం అండ్ డైరెక్ట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ గైజ్ ఓకే చలో మాస్ ఫ్లో రేట్ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఇన్ టు వాట్ గైజ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ ఇన్ వెలాసిటీ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఇంటూ సార్ ఏ వెలాసిటీస్ తీసుకోవాలి మనం హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ తీసుకోవాలి వాట్ ఇస్ ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ గైజ్ వీడబ్ల్యూ వన్ యూ వన్ మైనస్ వీడబ్ల్యూ టూ యూ టూ వి డబ్ల్యూ వన్ యూ వన్ మైనస్ వి డబ్ల్యూ టూ యూ టూ బేసికలీ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే యూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ యూ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ యూ ఉంటుంది దట్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ బ్లేడ్ వెలాసిటీస్ గైస్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ బ్లేడ్ వెలాసిటీ అంటే యూని మనం ఏం చేయొచ్చు బయట రాసుకోవచ్చు యూని ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి బయట రాసుకోవచ్చు సో వట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నావ్ గైజ్ ఎమ్ డాట్ ఎమ్ డాట్ ని మనం ఏం రాస్తున్నాం అంటే డబ్ల్యూ క్యూ డివైడెడ్ బై జీ రాస్తున్నాం డబ్ల్యూ క్యూ డివైడెడ్ బై జీ హియర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వాట్ వి డబ్ల్యూ వన్ మైనస్ వి డబ్ల్యూ టూ ఇన్ టు యూ now the question is what is the vw1 and what is the vw2 ikkada chudandi vw1 anna v1 anna both are what same so ikkada manam em rayachu wq divided by g vw1 plus em rayachu v1 rayachu minus of vw2 vw2 ante enti this is vr2 at an angle of 5 vr2 at an angle of what guys is 5 this observe guys f at an angle of what 5 adjacent component is going to become what f cos 5 అడ్జస్టెంట్ కాంపనెంట్ ఇస్ ఎఫ్ కాస్ ఫైవ్ అపోజిట్ కాంపనెంట్ ఇస్ వాట్ ఎఫ్ సైన్ ఫైవ్ అదే విధంగా వి విఆర్ టూ అట్ అన్ యాంగల్ ఆఫ్ ఫైవ్ అడ్జస్టెంట్ కాంపనెంట్ ఏమైపోతుంది చెప్పండి విఆర్ టూ కాస్ ఫైవ్ అవుతుంది విఆర్ టూ కాస్ ఫైవ్ అడ్జస్టెంట్ కాంపనెంట్ ఎఫ్ కాస్ ఫైవ్ అడ్జస్టెంట్ కాంపనెంట్ విఆర్ టూ కాస్ ఫైవ్ ఈ యూ నుంచి విఆర్ టూ కాస్ ఫైవ్ తీసేస్తే మిగిలింది ఏంటి మనకు విడబ్ల్యూ టూ సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు మనం యూ టూ మైనస్ విఆర్ టూ కాస్ ఫైవ్ అనేది రాసుకోవచ్చు ఇన్ టు యూ now we know that u1 is equals to u2 is equals to what u and you need to remember that frictionless condition lo vr1 will be equal to vr2 frictionless neglecting friction and question lo mention chester again vr1 is equals to how much guys vr1 is equals to vr2 is equals to v minus u ikkada raskunam already manam vr1 is equals to vr2 aithe vr2 value kuda em avutad v minus u e avutad ipudu substitute chestunna chudandi wq divided by g or wq by g ni rho a v raasestunna టెక్స్ట్ బుక్ లో రో ఏ వి కూడా ఉంటుంది కదా రో ఏ వి ఇన్ టూ వి వన్ ని వి రాస్తున్నా మైనస్ యూ ని యూ టూ ని మనం ఏం రాయచ్చు యూ రాయచ్చు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ప్లస్ అవుతుంది విఆర్ టూ ని ఏం రాయచ్చు వి మైనస్ యూ రాయచ్చు విఆర్ టూ ని ఏం రాయచ్చు చెప్పండి విఆర్ టూ ని ఏం రాయచ్చు వి మైనస్ యూ రాయచ్చు పక్కన ఏముంది కాస్ ఫైవ్ మొత్తానికి బయట ఏముండదు చెప్పండి యూ చూసుకోండి వి మైనస్ యూ వి మైనస్ యూ కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎస్ సో ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా గైజ్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ నా అబ్జర్వ్ చేయరు దిస్ ఇస్ ఫోర్స్ ఇన్ టు వెలాసిటీ గైస్ ఫోర్స్ ఇన్ టు వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ ఇన్ టు వెలాసిటీ అంటే వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ ఐఎమ్ రైట్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా నా వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రో ఏ వి ఇన్ టు వి మైనస్ యూ ఇన్ టు వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇన్ టు యూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇన్ టు యూ ఆ యూ లేకపోతే మనకు ఫోర్స్ ఫార్ములా యూ మల్టిప్లై చేస్తే వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ అన్న పవర్ అన్న బోత్ ఆర్ వాట్ సేమ్ 2 to 3 times guys do this derivation on your own and at last try to remember the formula okay the formula ite kachithanga manam gurtu pettukovali rho a v into v minus u into 1 plus cos phi into u rho ante enti density a ante enti area of the jet v ante enti velocity of the jet v minus u v ante jet velocity u ante blade velocity cos phi if phi important this phi is called as exit angle of blade exit angle of what guys blade u blade velocity formula gurtu pettukovali and try cheyandi guys at last what is the formula that you need to remember rho av v minus u 1 plus cos phi into u four parts lo divide cheyandi rho av v minus u 1 plus cos phi into u rho av ante mass flow rate v minus u difference in velocities యాంగల్ యాంగల్ కూడా ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ లాస్ట్ లో బ్లేడ్ వెల్ వస్తుంది మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఇన్ టు యూ సో దట్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద వర్క్ డన్ పవర్ సెకండ్ ఆర్ పవర్ ఫర్ పెల్టాన్ విల్ టర్బైన్ ఓకే చలో
కైనటిక్ ఎనర్జీ వల్ల మనకు టర్బైన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి రొటేట్ అవుతుంది కైనటిక్ ఎనర్జీ వల్ల టర్బైన్ ఏమవుతుంది రొటేట్ అవుతుంది ఈ రొటేషన్ ఎనర్జీని మనం ఏమంటున్నాం వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ సిమిలర్లీ కైనటిక్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ వర్క్ డన్ ఈజ్ అవర్ అవుట్పుట్ అయితే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద ఇన్పుట్ అందుకే ఎఫిషియన్సీలో మనం ఏం రాయచ్చు అవుట్పుట్ దగ్గర వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ ఇన్పుట్ దగ్గర ఎనర్జీ దగ్గర ఏం రాయాలి ఇప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ రాయాలి వర్క్ డన్ ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసినాం వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా రో ఏ వి ఇంటూ వి మైనస్ యూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇంటూ యూ ఫార్ములా డివైడెడ్ బై కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏముంటుంది హాఫ్ ఎమ్ వి స్క్వేర్ ఎమ్ అంటే ఏంటి మాస్ ఫ్లో రేట్ మాస్ ఫ్లో రేట్ అన్న రో ఏ వి అన్న పోతారు వాట సేమ్ ఈ రో ఏ వి అన్న ఈ మాస్ ఫ్లో రేట్ అన్న సేమ్ అందుకే మాస్ ఫ్లో రేట్ మాస్ ఫ్లో రేట్ ఏమవుతుంది క్యాన్సిల్ అవుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా మాస్ ఫ్లో రేట్ అన్న రో ఏ వి అన్న డబ్ల్యూ క్యూ బై జి అన్న ఎమ్ బై టి అన్న దీస్ ఆల్ ఆర్ వర్డ్ గైస్ సేమ్ ఓకే చలో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతే మిగిలింది ఏంటి ఇప్పుడు ఈ టూ న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోయింది టూ ఇంటూ వి మైనస్ యూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇంటూ యూ డివైడెడ్ బై వి స్క్వేర్ మళ్ళీ చెప్తున్నా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ గైస్ మీరు ఇది చే చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఫార్ములా సపరేట్ ఫార్ములా నోట్స్ అని రాసుకోవాలి కనీసం ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుని ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్తే డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ గైస్ వాట్ ఇస్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా నా ఎఫిషియన్సీ ఈజీ క్వశ్చన్ టూ ఇంటూ వి మైనస్ యూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇంటూ యూ బై వి స్క్వేర్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ కండిషన్ ఏంటంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టు యూ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ గైజ్ టు యూ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ కండిషన్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నా చూడండి వి ప్లేస్ లో టూ యూ టూ యూ మైనస్ యూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇంటూ యూ డివైడెడ్ బై వి ప్లేస్ లో టూ యూ టూ యూ హోల్ స్క్వేర్ టూ యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టూ యూ మైనస్ యూ ఏమవుతుంది యూ యూ ఇంటూ యూ ఏమైంది యూ స్క్వేర్ పక్కన ఏమంది టూ ఇంటూ వాట్ గైజ్ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ హోల్ డివైడ్ బై టూ యూ హోల్ స్క్వేర్ టూ టూ సా ఫోర్ యూ యూ సా యూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ యూ స్క్వేర్ యూ స్క్వేర్ యూ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ టూ వన్ సా టూ టూ సా వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ గైజ్ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ when it is going to become maximum guys when phi value is equal to 0 or 180 if phi value is 0 suppose under mod is there under a mod is there then cos 0 cos 0 value is going to become what 1 cos of 180 is what minus 1 under modulus ankonte plus 1 only 1 plus 1 em avutadi 2 avutadi 2 by 2 ante enti 1 ante 100 percent is efficiency avutadi ante 0 or 180 dagara for phi is equals to for phi is equals to 0 or 180 efficiency is going to become how much guys maximum 100 percent is kani practical value ento ento untadi sir angle practical angle ee set lo adigina question practical angle for phi value is going to become how much 165 degrees idi kuda gurtu pettukovali okay na chusukondam sari వాట్ ఇస్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి వర్క్ డన్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి మనకు కనెక్ట్ ఎనర్జీ వర్క్ డన్ ఫార్ములా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ట్రై టు రిపీట్ గైస్ వర్క్ డన్ ఫార్ములా రో ఏ వీ వి మైనస్ యూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇంటూ యూ డివైడెడ్ బై వాట్ డివైడెడ్ బై వాట్ గైస్ కనెక్టిక్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ దట్ ఈస్ హాఫ్ ఎమ్ వి స్క్వేర్ పైన రో ఏ వీ కింద మాస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే కింద ఉన్న టూ న్యూ మరెట్కి వెళ్ళిపోతుంది టూ ఇంటూ వి మైనస్ యూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ ఇంటూ యూ డివైడెడ్ బై వాట్ వి స్క్వేర్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీకి వెలాసిటీ జెట్ వెలాసిటీ ఇస్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ద బ్లేడ్ వెలాసిటీ టూ టైమ్స్ ద బ్లేడ్ వెలాసిటీ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ వి ప్లస్ ఏమైంది టూ యూ టూ యూ మైనస్ యూ 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 ఇంటూ యూ యూ స్క్వేర్ పైన టూ యూ స్క్వేర్ కింద ఫోర్ యూ స్క్వేర్ కింద ఫోర్ యూ స్క్వేర్ పైన టూ యూ స్క్వేర్ కింద ఫోర్ యూ స్క్వేర్ యూ స్క్వేర్ యూ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ టూ బై ఫోర్ వస్తుంది వన్ బై టూ అవుతుంది పక్కన వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ అంటే ఆన్సర్ మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ ఆన్సర్ ఏమంది వన్ ప్లస్ కాస్ ఫైవ్ బై టూ ఈ ఫైవ్ వాల్యూ జీరో ఉన్నా వన్ ఎయిటీ ఉన్నా మనకు మ్యాక్సిమమ్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది కానీ ప్రాక్టికల్ పాసిబిలిటీ ఎంత ఉంది సార్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎందుకు సార్ బికాస్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీస్ మోర్ దెన్ దట్ యాంగిల్ గైస్ దిస్ వాటర్ దిస్ జెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రైక్ ఎట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద బ్లేడ్ ఎట్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లేడ్ ఇది ప్రాబ్లమ్ ఓకేనా చలో పాజ్ ద వీడియో అండ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ గైస్ Thank you for watching the video guys. Uh, hope you are liking well and updating yourself
in app thank you very much guys hope you are learning well this is mohammad inzamam signing off